ചേട്ടനും ചേട്ടന് സ്കോർപിയോ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്കോർപിയോ വാങ്ങിയ സമയത്ത് അത് ഇതൊരു ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ കഥയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വാങ്ങി ഒരു കുറച്ച് രണ്ടാഴ്ച ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്ന് അപ്പോൾ അന്ന് ചേട്ടൻ കോട്ടയത്ത് ഇതേപോലെ ഒരു എന്തോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ടെം അമ്പലത്തിലോ കോളേജിലോ എന്തോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാനും പോയി അപ്പം ചേട്ടൻ്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കോട്ടയത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രിയിൽ തിരിച്ച് ടുവേഴ്സ് ബാക്ക് ടു കൊട്ടാരക്കിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ബാക്കിൽ ബക്കറ്റ് സീറ്റാണ് സ്കോർപ്യോയിൽ അപ്പം ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം അനൗൺസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ടയറിൻ്റെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞാൽ അനൗൺസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വോയിസ് കമാൻഡ് പോലെ അപ്പം അന്നതൊരു വലിയ പുതിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാണ്ടാണ് കുറേ ദൂരം വന്നത് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ചേട്ടൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടു അപ്പം ഞാൻ കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാനും ഇട്ടു അപ്പം എന്നിട്ടും ഇത് നിർത്തുന്നില്ല അപ്പം ബാക്കിലത്തെ ആ മറ്റേ ചേട്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ചേട്ടൻ മാറ്റി വെച്ചാൽ അതെന്താ സ്റ്റോപ്പ് ആകത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യം ഞങ്ങളിങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം വോയിസ് എസ്റ്റീവ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരും ഇട്ടു അവരും ഇട്ട് കുറച്ച് ഒരു അവരും ഇട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ രാത്രിയിലാണ് ഇതൊരു പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് മണി സമയമാണ് ചെറിയൊരു ചാറ്റൽ മഴയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ടേൺ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞതും റോഡിന് നടുക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഓണായി എല്ലാവരും ഞെട്ടി ചേട്ടൻ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി തിരിച്ചു നേരെ അവിടുത്തെ ഒരു മയിൽക്കുറ്റിയിൽ ഇടിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തു ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഫുൾ താഴെ പോയി താഴെ പറഞ്ഞ് ഫുൾ അത് ഫുൾ ടോട്ടൽ ലോസ് ആയി വണ്ടി പിന്നെ ഞാൻ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ വണ്ടി ചരിഞ്ഞടക്കുക ചരിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സീറ്റ് ബെൽറ്റിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഫുൾ പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വണ്ടി ചേട്ടൻ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നു ബാക്കിൽ രണ്ടുപേരും കണ്ണടച്ച് കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്കാണ് ആദ്യം ബോധം വന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ സൈഡിലത്ത് വിൻഡോ പൊളിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാറിൻ്റെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വാഴത്തോപ്പിലാണ് വണ്ടി കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല റോഡ് കാണുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടനും ചേച്ചിയും ഓടി വരിക ദൂരം നിന്ന് അവർ ടോർച്ച് കടിച്ചിട്ട് ഓടി വരിക ഓടി വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മോൻ ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് അവർ കണ്ടോണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് മോളിൽ നിന്ന് വണ്ടി മറിഞ്ഞു വീഴുന്നത് അവർ വിചാരിച്ചു എല്ലാവരും തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് അവർ ഓടി വന്നത് അങ്ങനെ ബാക്കി എല്ലാവരും ആർക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം അത് സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ഒരു ഗുണം അന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായത് കാരണം ആർക്കൊന്നും പറ്റില്ല ചെറിയ പോറലുകളല്ലാണ്ട് മേജർ പരിക്കുകളൊന്നും ആർക്കും പറ്റിയില്ല പക്ഷെ വണ്ടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എല്ലാവരും തീർന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു വണ്ടിയുടെ അവസ്ഥ